আমার প্রিয় ছাত্রীরা আজকে তোমাদের জন্য আমি যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় কোষ বিভাজন ও কোষচক্র আর আজকের পাঠ্য বিষয় হলো অ্যামাইটোসিস ও মাইটোসিস অ্যামাইটোসিস ও মাইটোসিস জানার আগে প্রথমে তোমাদের যে বিষয়টি জানতে হবে যে কোষ বিভাজন কাকে বলে কোষ বিভাজন হল জিন নিয়ন্ত্রিত যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন কোষীয় উপাদান ও জেনেটিক বস্তু দ্বিগুণ হয় ও পৃথকীকরণের মাধ্যমে একটি মাতৃকোষ থেকে দুই বা ততধিক অপত্য কোষ উৎপন্ন হয় তাকেই কোষ বিভাজন বলে অর্থাৎ যদি খুব সরল ভাষায় বলি তাহলে একটি মাতৃকোষ থেকে দুই বা ততধিক কোষ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিটি হল কোষ বিভাজন সেক্ষেত্রে কোষ বিভাজন হওয়ার সময় কোষের বিভিন্ন উপাদান এবং জেনেটিক বস্তু অর্থাৎ ক্রোমোজোম বা ডিএনএ এগুলো দ্বিগুণ হয় এবং সেই দ্বিগুণ হওয়ার পরে ক্রোমোজোম ও অন্যান্য যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো আলাদা অর্থাৎ পৃথকীকরণের মাধ্যমে একটা কোষ থেকে যখন দুটো কোষ হয় সেটাই হচ্ছে কোষ বিভাজন এবার কোষ বিভাজন কয় প্রকার সেই বিষয়ে বলছি কোষ বিভাজন তিন প্রকার অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস ও মিওসিস তার মধ্যে আজকে যেই দুটো কোষ বিভাজন নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস ও মাইটোসিস অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় বেম গঠন ছাড়া ও নিউক্লীয় পর্দার বিলুপ্তি না ঘটেই কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সরাসরি খাঁজ গঠনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে দুই বা ততধিক অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকেই অ্যামাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে এটি কোথায় দেখা যায় ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এককোষী প্রাণী যেমন অ্যামিবা এবং প্যারামেসিয়াম অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে এখানে চিত্রটি আলোচনা দেখলে বোঝা যাবে যে এই মাতৃকোষটি সরাসরি বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের যে পর্দাটা রয়েছে এই যে নিউক্লিয়াসের পর্দাটা সেটার কোনো বিলুপ্তি ঘটছে না অর্থাৎ কোষ পর্দা বা নিউক্লীয় পর্দার কোনোটারই বিলুপ্তি না ঘটে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস সরাসরি খাঁজের মাধ্যমে এখানে খাঁজটি দেখানো হয়েছে নিউক্লিয়াসেও একটা খাঁজ তৈরি হয়েছে সাইটোপ্লাজমের বাকি যা কোষ পর্দার মধ্যেও একটা খাজের সৃষ্টি হয়েছে এই খাজের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে মাতৃকোষ থেকে দুটো অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় তো এই জন্যে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজনও বলা হয়ে থাকে কারণ এখানে নিউক্লিয়াসটি সরাসরি বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দু নম্বরের এসে থাকে সাধারণত যে কেন মাইটোসিসকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এই উত্তরটির সাথে এই চিত্রটি আমাদের আঁকতে হবে এবার যে কোষ বিভাজন সম্পর্কে বলবো সেটা হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে যে কোষ বিভাজনে মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে সম আকৃতিযুক্ত সম সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট ও সম গুণসম্পন্ন দুটো অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকেই মাইটোসিস কোষ বিভাজন বলা হয়ে থাকে মাইটোসিস কোষ বিভাজন কোথায় হয়ে থাকে সমস্ত ইউক্যারিওটিক জীবের দেহকোষেই মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা দেয় যেমন ইউক্যারিওটিক কোষ বলতে কারা সমগ্র উদ্ভিদ জীব দেহই হচ্ছে ইউক্যারিওটিক জীব দেহ তাদের মধ্যে পরে হচ্ছে উদ্ভিদ এবং সমস্ত প্রাণীরা উদ্ভিদদের কোথায় কোথায় মাইটোসিস হয়ে থাকে বর্ধনশীল অংশের ভাজক কলা মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ ভ্রূণ মূল ও মুকুল ও পাতা বর্ধনশীল অংশের ভাজক কলা বলতে কোন জায়গাটিকে বোঝায় উদ্ভিদের যে জায়গাগুলো সবসময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে চলছে অর্থাৎ বেড়ে চলছে সেখানের কোষগুলো অবিরত বিভাজিত হয়ে চলে এবং সেই কোষগুলো হয় ভাজক কলার অন্তর্গত তো সেটি হচ্ছে বর্ধনশীল অংশের ভাজক কলা মূল ও কাণ্ডের অগ্রভাগ এখানে একটা গাছের চিত্র একে দেখানো হয়েছে যেখানে কাণ্ড আর মূলের অগ্রভাগ দেখানো হয়েছে এখানেও কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয়ে থাকে তারপরে রয়েছে পাতা পাতাতেও কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় তাছাড়া রয়েছে ভ্রূণ মূল ও ভ্রূণ মুকুল এখানে একটা ছোলা বীজের ছবি দেখানো হয়েছে এই ছোলা বীজকে যদি অঙ্কুরিত হতে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে সাদা রঙের একটি ভ্রূণ মুকুল ও তার নিচের থেকে ভ্রূণমূল তৈরি হয় সেই ভ্রূণমুকুল থেকেই পরবর্তীকালে এই বীজ থেকে 
তার বিটপ ও ভ্রূণমূল থেকে মূল তৈরি হয়ে থাকে তো এই দুটো অংশ অর্থাৎ ভ্রূণমুকুল আর ভ্রূণমূলেও কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখা দেয় আর প্রাণীদের মধ্যে তাহলে কোথায় কোথায় মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় প্রাণীদেহের সমস্ত সজীব দেহ কোষে আর ভ্রূণের মধ্যে হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে থাকে এবার মাইটোসিস কোষ বিভাজন নিয়ে আমরা আলোচনা করব মাইটোসিস কোষ বিভাজনের দুটো দশা রয়েছে প্রথমেই যে দশা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন যাকে আমরা বলি ক্যারিও কাইনেসিস তারপরে যে দশাটি রয়েছে সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন বা সাইটো কাইনেসিস অর্থাৎ প্রথমে মাইটোসিসের নিউক্লিয়াসের বিভাজন বা ক্যারিও কাইনোসিস হয় তারপরেই সাইটোপ্লাজমের বিভাজন বা সাইটো কাইনেসিস হয় এবার নিউক্লিয়াসের বিভাজন বা ক্যারিও কাইনেসিস আবার চারটি দশায় বিভক্ত প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ প্রথম যে দশাটির কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রোফেজ প্রোফেজ কথার অর্থ হচ্ছে প্রো অর্থাৎ প্রথম ফেজ মানে দশা অর্থাৎ ক্যারিও কাইনেসিস বা নিউক্লিয়াসের বিভাজনের যেহেতু এটি প্রথম দশা তাই এর নাম হচ্ছে প্রোফেজ এর বৈশিষ্ট্য কি এই দশা হচ্ছে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী একটি দশা এই দশায় কি হয় এই যে নিউক্লিয়াসের যে পর্দাটা সেটা ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে বা বিলুপ্তিকরণ ঘটতে থাকে তারপরে কি হয় ডিহাইড্রেশন অর্থাৎ জলের বিয়োজন নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে রসটা থাকে তার থেকে বা নিউক্লিয় প্লাজম যাকে বলে তার থেকে জল ক্রমশ বেরিয়ে যেতে থাকে অর্থাৎ যাকে আমরা বলবো ডিহাইড্রেশন বা জলের বিয়োজন তারপরে যে ঘটনাটি ঘটে সেটি হচ্ছে ক্রোমোজোম গঠন এই প্রফেস দশার আগে ক্রোমোজোমগুলো একটা কুণ্ডলীকৃত অর্থাৎ একটা উলের বলের মতন প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে কিন্তু যখনই জল বেরিয়ে যেতে শুরু করে নিউক্লিয় পর্দার এরকম ভাঙার পরে তখন কিন্তু ওই কুণ্ডলীকৃত ক্রোমোজোমগুলো একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে এখানে ছবিতে দেখো দেখানো হচ্ছে তারপরে যেটা তৈরি হয় ক্রোমাটিড সৃষ্টি এটা একটা ক্রোমোজোম ঠিক আছে কিন্তু জল বেরিয়ে যাওয়ার পরে এই ক্রোমোজোমগুলো কিন্তু দুটো বাহুতে বিভক্ত হয়ে দুটো ক্রোমাটিড তৈরি করেছে এখানে ছবিতে একটু ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে এখানে ক্রোমোজোমের একটা বাহু ছিল কিন্তু যখন ক্রোমাটিড তৈরি করলো প্রত্যেকটা বাহু দুটো বাহুতে খণ্ডীকৃত হয়ে গেল বা ভেঙে গেল শেষে আবার বলছি যে নিউক্লিয়াসের যে পর্দাটা সেটা কিন্তু বিলুপ্তিকরণ ঘটতে থাকে অর্থাৎ ভাঙতে শুরু করে আর লাস্টে যেটা যে ঘটনাটি ঘটে থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রাল রশ্মি গঠন অ্যাস্ট্রাল রশ্মি হচ্ছে শুধুমাত্র কিন্তু এটা প্রাণীদের ক্ষেত্রেই হয় উদ্ভিদ কোষে কিন্তু অ্যাস্ট্রাল রশ্মি গঠিত হয় না তার একটা কারণ রয়েছে এর পেছনে তার কারণ হচ্ছে যে অ্যাস্ট্রাল রশ্মি গঠন করে হচ্ছে সেন্ট্রোজোম সেন্ট্রোজোম হচ্ছে একটা অঙ্গাণু যেটা কিন্তু প্রাণী কোষে দেখা যায় উদ্ভিদ কোষে থাকে না তাই অ্যাস্ট্রাল রশ্মি প্রাণী কোষেই গঠিত হয় কি করে হয় এখানে ছবির মাধ্যমে আমি বোঝাচ্ছি এই প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের দুই মেরুতে দুটো সেন্ট্রোজোমের যে দুটো সেন্ট্রিয়ল থাকে তারা দুই মেরুতে ধীরে ধীরে ছড়ে যেতে থাকে দেখো এখানে দেখানো হচ্ছে যে দুটো সেন্ট্রিয়ল দুই মেরুতে সরে যাচ্ছে সরে গিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে একশো আশি ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে দেখো এখানে একশো আশি ডিগ্রি কোণেই রয়েছে এই যে একশো আশি ডিগ্রি কোণ তো এই সেন্ট্রিয়ল দুটো কি করে নিজেদের মধ্যে একটা রশ্মির আকৃতি একটা তন্তুর মতন সৃষ্টি করে যাকে আমরা অ্যাস্ট্রাল রশ্মি বলে থাকি এটা হয়ে গেল প্রোফেজ দশা ঠিক আছে এটা হচ্ছে উদ্ভিদের প্রফেস দশার চিত্র আর এটা হচ্ছে প্রাণী কোষের প্রফেস দশার চিত্র এবার যেটা যেই দশা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মেটাফেজ মেটা মানে হচ্ছে পরবর্তী ফেজ মানে দশা অর্থাৎ এটা প্রফেজের পরবর্তী দশা জন্য এর নাম মেটাফেজ কি হয় এই দশায় ক্যারিও কাইনোসিসের যে দশায় ক্রোমোজোমগুলি বেমের বিষুব অঞ্চলে ক্রোমোজোমাল তন্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা নির্দিষ্ট রীতিতে সজ্জিত থাকে তাকেই মেটাফেজ বলা হয়ে থাকে মেটাফেজে কি কি ঘটনাগুলো ঘটে থাকে দেখি এটা একটা উদ্ভিদ কোষ এটা একটা প্রাণী কোষ তো মেটাফেজে প্রথমে বলি যে নিউক্লিয়োলাস আর নিউক্লিয় পর্দার যে বিলুপ্তিকরণ বা ভেঙে যাওয়া ঘটছিল সেটা কিন্তু মেটাফেজে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এখানে কিন্তু নিউক্লিয়াসের চারপাশে দেখো আর কোনো পর্দা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ পর্দাটা পুরোপুরিভাবে বিলুপ্তি ঘটে গেছে এবার কি হয় ক্রোমোজোমগুলো আরও কুণ্ডলীকৃত হতে থাকে অর্থাৎ আরও পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট 
আকৃতি ধারণ করতে থাকে দেখো এখানে ক্রোমোজোমগুলো কি সুন্দর একদম স্পষ্টভাবে কুণ্ডুলি পাকিয়ে একটা আকার ধারণ করেছে এবং এদেরকে কিন্তু স্পষ্টভাবে দেখাও যাচ্ছে এবার যেটা দেখো দুটো ক্ষেত্রেই উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এবং প্রাণী কোষের ক্ষেত্রেও ক্রোমোজোমগুলো কিন্তু একটা নির্দিষ্ট রীতিতে সজ্জিত আছে নির্দিষ্ট রীতি বলতে কি ঠিক কোষের বিষুব অঞ্চলে বিষুব অঞ্চল মানে নিরক্ষরেখা বরাবর যে অঞ্চলটা হয় সেই অঞ্চল বরাবর দেখো ক্রোমোজোমগুলো কিন্তু সজ্জিত রয়েছে ঠিক আছে তো ক্রোমোজোমগুলো এই বিষুব অঞ্চলে বা নিরক্ষী অঞ্চলে যেহেতু সজ্জিত থাকে তাই এই একটা প্লেটের মতন মনে হয় দেখতে এই প্লেটটাকে বলা হয় হচ্ছে মেটাফেজ প্লেট এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে মেটাফেজ প্লেট কখন গঠিত হয় এবং জিনিসটা কি তাহলে কিন্তু ছবি এঁকে বোঝাতে হবে যে কোষের মেটাফেস দশায় ক্রোমোজোমগুলো ঠিক বিষুব অঞ্চলে বা নিরক্ষী অঞ্চলে এরকম সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে জন্যে একটা প্লেটের আকার ধারণ করে তো এই প্লেটটাকেই বলা হয় মেটাফেস প্লেট আচ্ছা উদ্ভিদ কোষে আগেই বলেছিলাম সেন্ট্রোজোম থাকে না তাই অ্যাস্ট্রাল রশি গঠিত হয় না কিন্তু তাহলে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এই বেমতন্তু কী করে গঠিত হচ্ছে এই কোষের মধ্যে আগে থেকেই উপস্থিত সাইটোপ্লাজমে কিছু মাইক্রোটিবিউল মাইক্রোটিবিউল বলে কিছু বস্তু উপাদান থাকে যারা কিন্তু এই বেমতন্তু গঠন করতে সাহায্য করে কারণ উদ্ভিদ কোষে কোনো সেন্ট্রোজোম থাকে না আর প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সেন্ট্রিয়ল দুটো দুই মেরুতে চলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বেমতন্তু গঠন করে অ্যাস্ট্রাল রশিদ দ্বারা এবং সেই বেমতন্তুর সাহায্যেই কিন্তু ক্রোমোজোমগুলোর যে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল এখানে দেখো যে মাঝখান বড় যে বরাবর যে গোল একটা অংশ আছে এটাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয় এই সেন্ট্রোমিয়ার দিয়েই কিন্তু ক্রোমোজোমগুলো বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রেও তাই প্রাণী কোষের ক্ষেত্রেও তাই এবার মেটাফেজ প্লেটের কথা তো বলেই দিলাম তারপরে যে দশাটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যানাফেজ দশা অ্যানা অর্থাৎ পশ্চাৎ ফেজ মানে দশা ক্যারিওকাইনিসের যে দশায় প্রতিটা ক্রোমোজোমের সিস্টার ক্রোমাটির দুটো পরস্পর সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপরীত মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করে তাকেই অ্যানাফেজ বলা হয় আচ্ছা চিত্রটা দেখি পরের পাতায় রয়েছে তাহলেই বুঝতে পারবে এটা একটা উদ্ভিদ কোষ এটা একটা প্রাণী কোষ তো অ্যানাফেজ দশায় কি হয় আমরা যে ক্রোমোজোমগুলো দেখেছিলাম অর্থাৎ ক্রোমোজোমের কেরম ছিল ক্রোমোজোম দেখতে অনেকটা এরম ছিল তাই তো এর দুটো ক্রোমাটিড ছিল এটা একটা ক্রোমাটিড এটা একটা ক্রোমাটিড এটা একটা ক্রোমাটিড তো অ্যানাফেস দশায় কি হয় তুমি পাশাপাশি দুটো ছবি যদি আমি এখানে আলো রাখি এবং দেখি যে মেটাফেস দশায় এই ক্রোমাটিডগুলো অ্যানাফেস দশায় কিন্তু বেমতন্তুর সাহায্যে দুটো বিপরীত মেরুর দিকে চলতে শুরু করে চলতে শুরু করে অর্থাৎ কি মাঝখানে ক্রোমোজোমের ঠিক মাঝ বরাবর কিন্তু সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে এই ক্রোমোজোমটি ভেঙে যায় এবং ভেঙে যাওয়ার ফলে যে দুটো ক্রোমাটিড তৈরি হচ্ছে সেই ক্রোমাটিড দুটো এই বেমতন্তুর টানের ফলে বেমতন্তু তাদেরকে নিজেদের দিকে পরস্পর টানতে থাকে তার ফলে কি হয় এই ক্রোমাটিডগুলো পরস্পর মেরুর দিকে চলতে থাকে এবং এই চলাটার একটি নাম রয়েছে যাকে বলা হয় অ্যানাফেজিও চলন এটাও একটা প্রশ্ন যে অ্যানাফেজিও চলন কোন দশায় দেখতে পাওয়া যায় এবং এই অ্যানাফেজিও চলনে বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোজোম দেখা যায় যেমন ভি এল জে আই এখানে আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়েছি যে ক্রোমাটিডগুলো দেখতে দেখো কেমন লাগে সেন্ট্রোমিয়ার যদি ক্রোমাটিডের ঠিক মাঝ বরাবর থাকে তাহলে দেখতে অনেকটা ভি এর মতন একদম যদি মাথায় থাকে তাহলে আই এর মতন আর সেন্ট্রোমিয়ার যদি এরম ঠিক মাঝ বরাবর এই আকৃতি গঠন করে তাহলে এল আকৃতির দেখতে লাগে অনেকটা এই ক্রোমাটিড বা ক্রোমোজোমগুলোকে ঠিক আছে এটা উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে প্রাণী কোষ এবার যেটা পরবর্তী দশা সেটা হচ্ছে টেলো ফেজ টেলো অর্থাৎ শেষ ফেজ মানে দশা ক্যারিওকাইনোসিসের সর্বশেষ যে দশায় কোষের দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তাকেই টেলো ফেজ বলা হয় টেলো ফেজ দশাটি কি অর্থাৎ এটা একদম শেষ দশা যেখানে এই যে ক্রোম্যাটিডগুলো ছিল সেগুলো একদম দুই মেরুতে চলে যায় 
এই দুই মেরুতে চলে আসে এবং আসার পরে কি হয় এই ক্রোম্যাটিডগুলো খুলতে শুরু করে এতক্ষণ তো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কুণ্ডলীকৃত ছিল কিন্তু যেই আলাদা হয়ে দুই মেরুতে চলে আসে তখন তারা খুলতে শুরু করে খুলে গিয়ে কি হয় এখানে কুণ্ডলী কুণ্ডলী করে থাকতে শুরু করে এবং তার চারপাশে ঘিরে নিউক্লীয় পর্দার আবার পুনরাবির্ভাব ঘটতে থাকে এখানে দেখো এই ক্রোমোজোমগুলোর চারপাশ দিয়ে নিউক্লীয় পর্দার কিন্তু আবার আবির্ভাব ঘটছে এই এগুলো করতে কে সাহায্য করে এন্ডোপ্লাজমিক রেটি কিউলাম অর্থাৎ একটা কোষীয় অঙ্গাণু যা এই নিউক্লীয় পর্দাকে পুনরাবির্ভাব ঘটাতে সাহায্য করে এবার এখানে আর কিন্তু বেমতন্তু দেখা যাচ্ছে না এই দশায় বেমতন্তুর পুরোপুরি বিলুপ্তিকরণ ঘটে যায় এবং এই প্রথম যে প্রফেস দশায় জল বেরিয়ে গেছিল নিউক্লিয়াস থেকে আবার কিন্তু জল নিউক্লিয়াসের ভেতরে ঢুকতে শুরু করে এখানে জলের যোজন ঘটে ঘটার ফলে কি হয় কোনো জিনিসের ভেতরে জল ঢুকলে সেটা ফুলে ফেঁপে ওঠে তার ফলে কি হয় নিউক্লিয়াসগুলো ধীরে ধীরে স্ফীত হয়ে বড় আকৃতি ধারণ করতে থাকে এবং একটা সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস দুই প্রান্তে তৈরি করে ফেলে ঠিক আছে আচ্ছা এতক্ষণ বললাম নিউক্লিয়াসের বিভাজন বা ক্যারিওকাইনেসিস এইবার যে দশাটি সম্পর্কে বলবো সেটা হচ্ছে সাইটোকাইনেসিস সাইটোকাইনেসিস অর্থ হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন এতক্ষণ কিন্তু কোনো কোষের সাইটোপ্লাজমের কোনো কিছুই বিভাজন শুরু হয়নি এবার হবে নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পর যখন মাতৃকোষের সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়ে অপত্যকোষ গঠন করে তখন তাকে সাইটোকাইনেসিস বলে অর্থাৎ সরল ভাষায় কোষের সাইটোপ্লাজম যখন বিভাজন হবে তাকে আমরা সাইটোকাইনোস বলবো সাইটোকাইনেসিস এর ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কোষে একভাবে ঘটে থাকে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কিন্তু একটি অন্যভাবে ঘটে থাকে তো দুটো পদ্ধতিকে আমি এখানে তুলনাভাবে বোঝাচ্ছি তাতে তোমাদের বুঝতে অনেক বেশি সুবিধা হবে উদ্ভিদ কোষের সাইটোকাইনেসিসের চিত্রটি যদি দেখো সেক্ষেত্রে কি হয় টেলোফেস দশায় যখন দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে যায় তারপরে কিন্তু উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এখানে কিছু ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট মাইক্রো টিউবিল এই গলগি বডি এরা কিন্তু ঠিক মাঝ বরাবর অঞ্চলে জমতে শুরু করে দেয় জমার পরে কি করে একটা সেল প্লেট গঠন করে দেখতে পাচ্ছ ছবিতে এখানে সুন্দর একটা প্লেটের মতন গঠন করেছে এই প্লেটের তৈরির মাধ্যমে কিন্তু পরবর্তীকালে কোষ পর্দার বা কোষ সরি কোষ প্রাচীরের যে প্রাথমিক কোষ প্রাচীর সেটি তৈরি হয়ে যায় ওই ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট মাইক্রো টিউবিউল এদের যে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম উপাদানগুলো থাকে তারাই কিন্তু এখানে জমা হয়ে ধীরে ধীরে প্রাথমিক কোষপ্রাচীর তৈরি করতে সাহায্য করে যেই মাত্র এখানে প্রাচীরটা তৈরি হয়ে যায় তখন কিন্তু কোষটি দুটো আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ একটি কোষ থেকে দুটো কোষ তৈরি হয়ে যায় এটা গেল উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের কথা এবার প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কি হয় প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে সাইটোকাইনেসিস হয়ে থাকে সেই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে ফারোয়িং বা ক্লিভেজ গঠন ক্লিভেজ কথার অর্থ হচ্ছে খাঁজ এখানে দেখা যাচ্ছে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে কোষ পর্দার মাঝ বরাবর অঞ্চলে একটা খাঁজের সৃষ্টি হচ্ছে দেখো এখানে একটা খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে এবং খাঁজটা কি হচ্ছে ধীরে ধীরে গভীর হয়ে যাচ্ছে ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এবং এক সময় এমন হয় যে খাঁজটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে কেন্দ্রে মিলিত হয়ে যায় এবং যত খাঁজটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাবে তখন কি হবে দুটো কোষ এরকম সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে আলাদা হয়ে গিয়ে দুটো কোষ অর্থাৎ অপত্য কোষ তৈরি করবে তো এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে ক্লিভেজ বা ফারোয়িং পদ্ধতি আর উদ্ভিদ কোষের সাইটোকাইনোসিস কিন্তু কোনো খাঁজ গঠনের মাধ্যমে হয় না এক্ষেত্রে সেল প্লেট বা কোষ পাত গঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে চিত্র দুটি ভালো করে দেখে নাও দেখলেই তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে এই হলো সাইটো মাইটোসিসের সম্পূর্ণ কোষ বিভাজন পদ্ধতি প্রথমে বললাম ক্যারিওকাইনোসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন আর এখন হলো সাইটোকাইনোসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মাইটোসিসের তাৎপর্য কেন মাইটোসিস কোষ বিভাজন এত গুরুত্বপূর্ণ প্রথম যেটা আমাদের মাইটোসিস খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাজে লাগে সেটা হচ্ছে আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ অর্থাৎ একটা ভ্রূণ থেকে অর্থাৎ একটা ছোট্ট জীব থেকে কি করে ধীরে ধীরে বড় জীব পরিণত হয় বৃদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে কিন্তু মাইটোসিসের ভূমিকা রয়েছে কারণ মাইটোসিস অবিরত চলতে থাকে আমাদের দেহ কোষে এবং একটি কোষ থেকে ধীরে ধীরে দুটো কোষ দুটো থেকে চারটে চারটে থেকে এভাবে চলতেই থাকে এবং দেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটায় দ্বিতীয় যে পয়েন্ট বা যে তাৎপর্য সেটা হচ্ছে কোষের ক্ষয় পূরণ আমাদের দেহ কোষে অর্থাৎ উদ্ভিদ হোক প্রাণীদের ক্ষেত্রে কখনো কোনো স্থানে ক্ষত হতে পারে অর্থাৎ 
আঘাত লাগতে পারে সেখানে কোষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেই জায়গায় কি করে নতুন কোষ সৃষ্টি করা যায় সেটা একমাত্র মাইটোসিসেই সম্ভব মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে কোষ দেহের কোনো জায়গা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সেই জায়গাটাকে আবার নতুনভাবে মেরামত করার জন্যে বা ক্ষয়পূরণ করার জন্যে কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজন ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে রয়েছে পুনরুৎপাদন অনেক নিম্ন শ্রেণীর জীব রয়েছে যেমন প্ল্যানেরিয়া এদের ক্ষেত্রে কি হয় তাদের জীব দেহের যদি কোনো অংশ কেটে বাদ পড়ে যায় তারা কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অর্থাৎ একটা কোষ থেকে দুটো কোষ তৈরি করে ধীরে ধীরে সেই যে জায়গাটা কেটে আছে সেই জায়গাটাকে তারা পূরণ করে ফেলতে পারে আচ্ছা তারপরে যে পয়েন্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভ্রূণের বৃদ্ধি যখন আমাদের একটা নতুন প্রাণী বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় যখন শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ভ্রূণ তৈরি হয় সেই ভ্রূণ যখন ধীরে ধীরে বড় হয় তখনও কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে থাকে শেষ হচ্ছে নিউক্লিয় ও সাইটোপ্লাজমীয় অনুপাত বজায় রাখা অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনে প্রথমেই বলা হয়েছিল যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে সম আকৃতি সম গুণ ও সম সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট কিন্তু অপত্যকোষ মাতৃকোষ থেকে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সেটাকে ধ্রুবক রাখা অর্থাৎ সেটাকে একই রাখার ক্ষেত্রে বা সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াসের যে পরিমাণের অনুপাত সেটাকে সুনির্দিষ্ট রাখতে কিন্তু মাইটোসিস কোষ বিভাজন ভীষণই একটা গুরুত্বপূর্ণ কোষ বিভাজন এবার এই কোষ মাইটোসিস আর অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে যে কোষ যেটি একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এসে থাকে তোমাদের মাধ্যমিকে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে মাইটোসিসকে কেন সমবিভাজন বলা হয়ে থাকে কেন মাইটোসিস কোষ বিভাজন সমবিভাজন তার কারণ হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম একবার মাত্র বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষেরই সমগুণ সম আকৃতি ও সমসংখ্যক ক্রোমোজোমযুক্ত দুটো অপত্যকোষ সৃষ্টি করে তাই মাইটোসিসকে সমবিভাজন বলা হয়ে থাকে এখানে ছবিটা আলোচনা করলে বুঝতে পারবে যে দেখো এটা একটা মাতৃকোষ যার ক্রোমোজোম সংখ্যা টু এন সেটা যখন দু বিভক্ত হয়ে দুটো অপত্যকোষ তৈরি করল সেটা কিন্তু কমে অর্ধেক হয়ে গেল না একই রয়ে গেল টু এন ছিল ক্রোমোজোম সংখ্যা এখানেও কিন্তু টু এন টু এনই রয়ে গেছে অর্থাৎ মাতৃকোষের একই ক্রোমোজোম সংখ্যাই কিন্তু অপত্যকোষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আকৃতিও একই রয়েছে এবং গুণ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যগুলো একই রয়েছে এবার এটা যদি আমি একটা মানুষের কোষ বিভাজনের তুলনা মানে উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বোঝাই তাহলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে মানুষের মাতৃকোষ দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা হচ্ছে ছেচল্লিশ তো সেরকম একটা মানুষের মাতৃকোষ যখন বিভাজিত হয়ে দুটো অপত্যকোষ তৈরি করে দেখা যাচ্ছে যে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম কিন্তু বিভক্ত হয়ে ছেচল্লিশটাই অপত্যকোষের মধ্যে রেখেছে অর্থাৎ একই ক্রোমোজোম সংখ্যা কিন্তু দুটোতেই দেখা যাচ্ছে আর একই আকৃতি এবং একই গুণ সম্পন্ন যেহেতু সমান সব কিছু রয়েছে একই রয়েছে তাই এই কোষ বিভাজনকে সম কোষ বিভাজন বলা হয়ে থাকে এবার আমি তোমাদেরকে এই কোষ বিভাজন থেকে কি কি ছোট কোশ্চেন আসতে পারে সেই দু চারটে নিয়ে একটু আলোচনা করছি অর্থাৎ এক নাম্বারের প্রশ্ন যে প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসতে পারে যে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন কোন কোষ বিভাজনকে বলা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে উত্তরটা তোমরা আগেই জানো সেটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন আসতে পারে যে মাইটোসিস কোথায় হয় কোন কোষে তাহলে জানতে হবে যে যে কোনো দেহ মাতৃকোষেই কিন্তু আমাদের মাইটোসিস হয়ে থাকে যদি এই প্রশ্নটিও আসে যে অ্যামাইটোসিস কোথায় দেখা যায় তাহলে বলতে হবে ইস্ট ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন একষি প্রাণী যেমন অ্যামিবা এদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যামাইটোসিস দেখা যায় আর কি শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে যেমন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বেমতন্তু গঠনে সাহায্য করে কোন কে তো সেই ক্ষেত্রে সেন্ট্রোজম তো হবে না সেন্ট্রোজম প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে তাহলে উদ্ভিদ কোষে বলতে হবে যে বেম গঠনে সাহায্য করে হচ্ছে মাইক্রো টিবিউল আর যদি এটি প্রশ্ন আসে যে উদ্ভিদ কোষে সাইটোকাইনোসিস কোন পদ্ধতিতে হয় তাহলে বলতে হবে সেল প্লেট বা কোষপাত গঠনের মাধ্যমে আর যদি প্রশ্ন আসে প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে সাইটোকাইনোসিস কি পদ্ধতিতে হয় তাহলে বলতে হবে ক্লিভেজ বা ফারোয়িং পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তো মোটামুটি এগুলোই শর্ট কোশ্চেন হয়ে থাকে জেনারেলি আর যদি তোমাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো এই বলে আজকের বিষয়ে আমি শেষ করছি আরেক দিন তোমাদের সাথে আরেকটা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ